বিদায় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শহরের নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন মিনিস্টার এয়ার কন্ডিশন নিবেদিত 300 সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই 300 সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার অতিথি সুনামগঞ্জ এক এর জাতীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মজ্জেম হোসেন রতন আপনি তো সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্য এবং আপনি ব্যক্তি জীবনে একজন ইঞ্জিনিয়ার রাইট জীবনে কখনো কি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন নাকি রাজনীতি করেছেন কাজ করেছি আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি টেলিকমে কাজ করেছি বিভিন্ন পর্যায়ে এবং আমি একজন উদ্যোক্তা তার পরবর্তী সময়ে পাশাপাশি রাজনীতির সাথে আগেও জড়িত ছিলাম সেই উনিশশো সাল থেকে এখনও আছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে উননব্বই সাল থেকে রাজনীতিতে জড়িত হয়ে আপনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এমপি অথচ অনেক ত্যাগি নেতাকর্মী আছে যারা এখনও নমিনেশন পায়নি এমপি হয়নি কিন্তু কর্মী হিসেবে অনেক সক্রিয় সেক্ষেত্রে আপনি এত দূরে এগিয়ে গেলেন কোন যোগ্যতায় অর্থের জোরে নাকি এমপি হওয়া এটা সাধারণ মানুষের ভালোবাসা এবং তৃণমূলের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাকে বিশ্বাস করেছে আমিও সাধ্য মতো তিন তিনবার এই পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে আমি এমপি নির্বাচিত হয়েছি আপনি প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন দুই হাজার আট সালে দুই হাজার আট সেইবার তো আপনার বিরোধী দল স্ট্রং ছিল তারা ইলেকশানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আপনারা নিশ্চিত তখন হাড্ডাড্ডি লড়াই করে আপনাকে জিততে হয়েছে কিন্তু এরপর ভোটগুলো কি আপনি বিনা কন্টেস্ট না বিনা কোনো বিনা কন্টেস্টে না তারপরে আমি দ্বিতীয়বার দুই হাজার সালে নির্বাচনের সময় এখানে আমাদের এই এলাকারই উনি বিএনপি থেকে এমপি ছিল এবং ডিডিসি ছিল প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় এবং দুই সালে নজির হোসেন সাহেব ওনার সাথেও আমরা বিজয়ী হয়েছি কি যোগ্যতায় কি গুণে কি সৌন্দর্যে সৌন্দর্য রাজনীতিতে বড় বিষয় নয় তার কর্মদক্ষতা এবং মানুষের কাছে যে ভালো অর্থাৎ আপনার একজনের মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়া একজন প্রতিনিধির কাজ একজন ওসি কিংবা একজন ইউনু কিংবা সচিব লেভেলে অর্থাৎ বড় অফিসারদের কাছে যে কথাটা বলতে পারে না আমাদের কাছে খোলা মনে বলতে পারে যে বিষয় এই জিনিসটা করতে এইটা সমস্যা এটা কি করা যায় আপনি ছয়শো কিলোমিটার রাস্তা করেছেন ছয়শো কিলোমিটার রাস্তা হয়েছে এবং আমাদের আরও আমাদের নতুন যে স্বপ্ন দেখছি ইতিমধ্যে আমাদের আটটি ব্রিজের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে আমরা স্বপ্ন দেখছি এখানে রেল লাইন কবে যাবে রেলে আমরা কখন সুনামগঞ্জ যেতে পারব এখন পর্যন্ত কিন্তু আমার এই নির্বাচনী এলাকাতে আমি সুনামগঞ্জ জেলা শহরে আমরা যেতে পারি না আছেন তাও তো আজকে প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে এখনও কেন আপনি যেতে পারেন না একটা ব্রিজ করতে তিন চার বছর সময় লাগে সেই সময়টা আপনার দিতে হবে আমরা আপনার সম্পর্কে শুনেছি যে বাংলাদেশের যে কজন ধনী এমপি আছেন তাদের ভিতরে আপনি একজন আপনার হাজার হাজার কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা আমি জানি না জানি না এই টাকা আপনার ওয়াইফ জানে না না আমার ওয়াইফ তো জানার প্রশ্ন আমি যেহেতু জানি না আমি যেহেতু জানি না হাজার হাজার টাকা কোথায় আছে হ্যাঁ যদি কেউ মনে করে থাকে আমার কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা আছে এটা আমার জন্য একটা ইনভেস্টমেন্ট এই কথা তো সত্যি আমরা জানি যে আপনার পঁচিশটি বাড়ি আছে বাড়ি আমার আছে এটা অসত্য কিছু না অবশ্যই সেটা পঁচিশের বেশি আমার সব বাড়ি ঘর যেগুলো আছে সব দুই হাজার আট সালের আগে দুই হাজার আটের পরে থেকে আমার বাড়ি ঘর নতুন করে সৃষ্টি হয়নি আপনার একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ করেছেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সেই অভিযোগ আমলে এনে যদি এনবিআর থেকে বা দুদক থেকে আমাকে চিঠিপত্র দিত তাহলে বুঝতাম যে না ঠিক আছে মনে হয় সামথিং রং লোকে বলে যে আপনার ভাইরা সুনামগঞ্জে আপনার নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি আমার ভাইরা কোনোদিন সুনামগঞ্জে আজ পর্যন্ত যায়নি এবং ইউনো অফিসে মানে আমার যে ভাইরা আছে এরা গিয়ে তদবির করেন কিনা কি না এটা এলাকার সাধারণ মানুষ জানে অসত্য একটা জিনিস বেশি দিন টেকে না আপনার বিরুদ্ধে এই অসত্য পদচারণার কারণ পদচারণার কারণ হলো আমি মোয়াজেম হোসেন রতন আমি দেশের বাইরে যাই তিন তারিখে আমি ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলাম এক তারিখে যে আমি আগামীতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী প্রতিপক্ষ ঘায়েল কীভাবে করা লাগে সেটা সুন্দর করে লিখে দিল যে দুর্নীতি দুর্নীতি এইসব পেপার প্রত্যেকে সুন্দর করে ফেসবুকে লিখে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী দলের চেয়ে আপনার দলেই আপনার বিরুদ্ধে অনেক শত্রু বেশি আছে বেশি আছে ব্যক্তিগত জীবনে আপনি ভালো আছি ইনশাল্লাহ বিয়ে করছেন প্রেম করে বিয়ে করেছেন প্রেম টেম তো থাকতেই পারে চারটা লাইন গান এই শোতে আপনি গাইবেন জনগণের আপনি তো বড় কঠিন মানুষ আপনি এত পরে বুঝলেন কেন